Entra o câmbio de ataque, ele, tio Dadinha, saiu na cara do Lopa, bateu, defendeu, chegando o Jazerense pra fazer! Nossa. Gol! Da Juazeirense! É. Colocou a quinta marcha e foi! Ele teve muita calma na frente do goleiro Marcelo Loma que tinha acabado de agarrar. O Nildo teve muita tranquilidade, saiu na cara do Lomba. Ele poderia ter explodido a bola em cima do goleiro, preferiu não. Ele segurou, acalmou a passada, fez o corte em cima do goleiro do Palmeiras. E quando a Tuesta chegava, deu de biquinho na categoria, no cantinho, fazendo um pra Juazeirense. Zero pro time do Palmeiras, Começa surpreendente o jogo da Copa do Brasil, terceira fase. Jogo de sábado à noite, é noite de Copa do Brasil. E noite de Juazeirense começando a embaçar a vida do Palmeiras. Aos cinco minutos de bola rolando, Vitor Hugo. E olha a zebra pintando aí, meu caro Rodrigo Bitar. O lance começou com uma bola perdida pelo Rafael Veiga lá no setor de ataque. O Ian puxou um contra-ataque muito rápido para a equipe de Juazeiro. Serviu cara a cara com o goleiro Everton. Everton, o Klebson e o Everton, goleirão de seleção brasileira, fez uma grande defesa, mas acabou espichando o taco pro Nildo, que tava lá na ponta esquerda, tomou a bola, entrou na defesa do Palmeiras sozinho e abriu o placar dentro da Arena Barueri, contra tudo e contra todos. A Juazeirense tá na frente, fora de casa, 1 a 0, Bita. Fred Júnior... Como eu sempre falo, né? Nem mais o torcedor mais otimista do Juazeirense esperava que fosse abrir o placar contra o Palmeiras fora de casa, né, Fred? Não, e até pelo discurso do, do, do Barbosinho Tecla da Juazeirense, que é propor o jogo. E, na verdade, a Juazeirense não está recuada. Pelo contrário, está sendo esperta no contra-ataque, foi muito bem armado. Pegou os zagueiros voltando do Palmeiras. O Atuê está mal na marcação. O Marcelo Lomba spawnou de uma forma esquisita. A bola, a bola não foi tão forte assim, ele espalmou. Depois ele escorregou no gramado. A Joserense está enfrentando o Palmeiras, não está se intimidando, está indo para cima. O Palmeiras entrou muito relaxado e o Atuesta está muito mal no jogo. E a Joserense vem surpreendendo e jogando um bom futebol. Foi um Ian. belo gol, inclusive. Foi um belo gol do camisa do Barro. Assim. Tirou o primeiro, passou pelo segundo, ele soltou no meio. O Breno Lopes! De um dos iluminados alviverdes aí nos últimos anos. Breno Lopes vai pra rede. E tudo começou com a roubada de bola justamente do Rafael Navarro. E aí ele passou fácil pela marcação do Eduardo. Limpou, tirou mais um. Depois só rolou no meio. Não foi individualista. Saiu na cara do gol. Ficou difícil de finalizar. Ele rolou no meio pro Breno Lopes. Ninguém na frente dele. Até teve um carrinho no meio do caminho. Mas ninguém chegou na hora certa pra completar. E pra fazer o corte, portanto, Breno Lopes. Empata o Palmeiras aos 12 minutos desse primeiro tempo na Arena Barueri. Um para o Palmeiras, um também para o Joserense Luiz Carlos Quartarolo. E vai recolocando as coisas, olha o Palmeiras aí. De novo, lado direito, campo Não de ataque, para ser forte demais. Diga aí, Quartarolo. E vai recolocando as coisas nos seus devidos lugares, o Palmeiras roubou a bola, o Navarro realmente estava muito bem colocado e perceptivo, antecipou a jogada, roubou a bola, ajudou na primeira marcação ali e não foi fominha. Fez um gol, diria Vitor Hugo, uh, uh, fez uma jogada, diria Vitor Hugo, lembrando os seus grandes momentos de Botafogo. Não foi fominha. E tocou pro Breno Lopes, que realmente é um cara iluminado, você tem razão. Faz gol, né? Tá tudo caminhando. Agora acho que a Juazeirense... Oh, bicicleta com pneu furado. Fred Júnior, um para o Palmeiras, um para a Juazeirense. É, uma falha da Juazeirense, rouba a bola muito bem, Rafael Navarro faz uma jogada individual, não foi fominha, passou pro Breno Lopes mostra em alguns momentos essa parte que faz diferença, a parte física, o trabalho técnico tático da equipe, mas o Palmeiras não está tão bem assim no jogo, o Joserense tocava a bola de forma consciente, acabou falhando e uma falha diante do Palmeiras pelo nível técnico da Joserense pode ser fatal, e foi o que aconteceu, um empate um a um, mas a Joserense vinha fazendo um bom jogo Canetinha no Marco e Jorge Escarpa, tá. cortou, bonito pra bater de longe, golaço
Scarpa é do Palmeiras deram espaço para ele a Juazeirense que cometeu poucos erros no jogo, cometeu um fatal, o Nildo não fechou o Vaquinho chegou atrasado e aí o cara é perigoso de fora da área, entrou há poucos minutos, a chapada do Scarpa que explode na trave direita ali do goleiro Rodrigo Calaça e morre no fundo do gol, um golaço do camisa número 14, um golaço para virar o jogo, a Arena Barberia em festa Chat com torcedores alviverdes em festa também Vira, 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 virou do Palmeiras Dois para o Palmeiras Um para a Juazeirense, golaço de Gustavo Scarpa Luiz Carlos Quartarolo A Juazeirense não fez aquilo que fez o jogo todo Ou seja, a marcação pegajosa em cima, não dando espaço O Veiga tentou agora há pouco uma jogada dessas Mas não tinha espaço para bater Aí o Gustavo Scarpa arranjou espaço, bateu Um golaço, é o nome do gol, é o pé que balança a rede 2 a 1 um. e olha aí tem falta pra Juazeirense bater Bitar 